满足。云将军，勾结乱党，意图谋反，满门抄斩，杀无赦！杀！杨丽，杨丽，杨丽，天下。木雪，当初你费尽心思战斗，就该想到有今天。太子妃的位置，只能是我儿媳妇。你，费尽心思。出城云，我们云家助你登上皇位，你竟然过河拆桥，诬陷我爹谋反。还灭我云家满门，姐姐，江山定了，你也该退了。死了？这女主也太蠢了吧！要是我，你得虐死这对狗男女！坏了，要怪就怪你知道的太多了。啊！你杀！地藏火，不靠谱。谁啊？你不要过来啊！哎，小姐，小姐，你终于醒了，吓死我了！你都睡了三天了。尤离，都怪侧王妃把您推下水，这么多天，殿下也不来说看你。哎，等等，翼王，落水。我不会穿越到电视剧女主死之前了吧？云慕雪，云慕雪，你好大的胆子！没想到死渣男比电视上还帅吧？你居然还敢笑！走，跟我去道歉。哎，殿下，小姐才刚刚醒过来，身体还没痊愈。是吗？我看她好得很。走。哎，大哥，你有没有搞错啊？是我。被他推下水，凭什么让我给他道歉？你还敢撒谎？如果你没有推他，难不成他自己跳下去？我说你头和屁股是装反了吧？我要说你是个二愣子，都是在表扬你。你说什么？我说你的脑袋里是不是全是屎？怎么那个死绿茶说什么你信什么？云慕雪，别以为你父亲是兵部将军，我就不敢杀你。你敢动我一个试试？死渣男，放肆！我，老娘看着你就烦。云慕雪，你真以为我拿你没办法是吧？听着，从今天起，断了这里一切供养，你给我好好反省反省。你你你，呸！谁怕谁啊？天天吃，天天吃。小姐，自从您得罪殿下之后，咱们的日子是一天不如一天了。你疯癫。啊！不吃了，士可杀，不可辱。走，小姐，你去哪儿？别人穿越过来吃香喝辣，我穿越过来，竟然是窝窝头和咸菜。
都可以出来逛花园了。别姐姐姐姐的叫，哼，我跟你很熟吗？大胆，见到我们家娘娘还不快行礼？哼，她只是一个小小的侧夫人，我才是翼王的王妃，要行礼还给我行礼才对。哼。你还好意思说自己是王妃？殿下恐怕都没有去过你那里吧？哟<笑>，他那种渣男，白送我都不要！放肆！<笑>你竟然敢打我！我不光打你，我还打你主子呢！哎，你疯了！你敢打我？住手！姐姐，我错了。姐姐，你不要罚我了，我认错。云木雪，上次罚你罚的还不够。去你的！你我做的，我承认。琉璃，我们走。殿下，小姐，这些可都是殿下最喜欢的，咱们摘这么多干什么？把水收起来，然后再把花瓣洗干净，等会儿你就知道。收水。裴昭在，吩咐下去，将云暮雪禁足别院，任何人不许给他送吃食。是。云暮雪，你个贱人！今日之事，我绝不善罢甘休。恭喜殿下。陛下今日在朝堂之上，对您提出的治水良策赞不绝口，又请点您负责此事，想必是对您开始气头了。这么多年的努力，倒也没有白费。皇兄。四弟还真是春风得意呀、啊！父皇还是最器重皇兄的，臣弟不过是略胜一筹罢了。楚尘远，别太得意，来日方长。是，你还得多加努力。你出身低贱，生母不过是一个最下等的宫女，是该多努力一些，才能被人看得起。皇兄教训的是。哦，对了，听闻前几日，王府的女眷们勾心斗角，致使王妃落水。四弟的风流韵事还真是不少，想必没有什么精力放在正事上了吧？不劳皇兄费心。太子殿下会不会在王府安排了眼线？查，决堤三尺要把这个细作找回。属下失手吧，没能除掉云木雪。废，连个女人都对付不了。云家手握兵权，绝不能和翼王联手。把这个放在云木雪身上。是。来来来来，瞧一瞧。来来来，瞧一瞧，看一看啊！纯手工制作的海棠花露，六十岁老妇用了，秒变十八岁少女。快来看啊！怎么样，要不要来一瓶？皮肤能和你们变得一样好。当然了，这可是纯正的一美产品。哇，那我来一瓶。哎，那我也来一瓶。来来来，我也要，我也要。都有都有，我也要，我也要。来，开动眼，不要急。他倒挺会做生意的嘛。裴昭，嗯，去看看他卖的什么。嗯，哎，这个这个慢慢来，给我来一个，给我来一个。这是您的，哎，谢谢啊。哎，给我给我，谢谢。哎，名字啊？您的。看见了，卖的是黄海棠花露。谢谢您的惠顾。哎，我看看我看看，哎，慢点啊，来。哎，这个好，你的。传令下去，不准王妃踏入花园一步。是。穿成这样是要去哪？当然是去每个穿越的人都会去的打卡圣地了。什么是打卡圣地？就是这。快来呀，大爷！来了！<笑>快来快来！琉璃，走吧，走吧！<笑>来呀！三条是爱情如烈火，你在笑。
。哥们，你怎么长得那么像那个？你怎么长得那么像那个冰山脸？跟他长得像，算你倒霉。道歉，道歉，我道歉，道歉。哎，琉璃，嗯，那个冰山脸是不是出门办事去了？对啊，王爷去治理水患了，一时半会还回不来。太好，他不回来，那我就开心了。怎么，你们古代也有算小广告的呀？走。啊，当了王妃还要早起，万恶的资本主义啊！小姐，高兴点。今天的家宴是为了庆祝翼王殿下治理水患有功，殿下马上就回来了。楚辰远要是回来了，就说明我和你的好日子到头啦！你说我能高兴得起来吗？嗯，特王妃到。啊，穿的这么夸张？就是，听说特王妃半夜就起身打扮了。翼王殿下到。殿下。楚辰远竟然对我睁开双臂，这是几个意思？难道求用棒？这么多人，不花不给面子，死渣，还挺会占便宜。辛苦了，辛苦了，云暮雪。更衣。是。哼、啊。小姐。看来玉王妃昨天玩得很尽兴，到现在还没有清醒。居然真的是他！哎，你说，小姐，你怎么了？昨天晚上我碰见楚辰远了。啊？嗯。太子殿下到。王兄。四弟此次顺利平了水患，就连父皇都对你赞不绝口。这是本宫送给的。飞也，此番若是没有皇兄，说不定还会更加顺利。殿下，今天是个好日子，不如请大家抽签助兴，如何？你安排吧。嗯。奴婢已经准备好了。奇怪，怎么都一样？王妃该不会不给抽了？广陵散？哼，广陵散可是名作，今天在座的各位恐怕要有耳福了。但。恐怕姐姐连琴碰都没碰过吧？<笑>弹琴多没意思，不就是奏乐吗？琉璃，是。姐姐，你要是不会的话，不必逞强，免得贻笑大方。姐姐，你莫不是喝多了？这些粗鄙的东西如何能做得出曲来？我要是能做出曲来，你当如何？你想怎么样？哎呀，我房中打扫卫生的丫鬟刚好，不如你来。你该不会是想让我们家小姐给你当丫鬟伺候你吧？怎么了？玩不起啊？那就不要玩啊！好
。那如果你输了，你就要当众下跪，承认自己是个废物。哼！我就不信你个不学无术的草包，真能弹出来。有意思啊！这怎么可能？此曲甚妙，与王妃相比，就连东宫的乐师都要逊色几分。多谢太子殿下。沈婉，别忘了我们的约定啊！小姐，形象，注意形象。难得出这么好吃的零食，注意什么形象？不必多礼。王妃跟翼王的关系似乎不太好啊。今日是家宴，可是小小侧妃却在。真是不成体统。小事，没事没事。人呀，还是需要为自己考虑。难保有一天，翼王殿下不会一脚把你踹掉。到时候不光是你，还有你父亲。我想，王妃还是趁早找一个靠得住的靠山才好。长得挺帅的，怎么净干些挑拨离间的事儿？那个，我还有事。我衣服还没收，我先走了。啊！殿下，殿下，你去哪儿？殿下，干嘛？身为王妃，竟敢违背我的命令，私自出去，还去那个地方，真是铁马之耻！你，你还好意思说我？你身为一个王爷，不也去那个地方？本王去是为了。你会想说去那儿应酬谈事情吗？我，切，我才不信呢，都是借口。不信你去问裴兆，那人他也在。男人的嘴啊，信不得。你爱信不信，本王跟你也没有什么好解释的。切，站住！是不是又想去花园？你怎么知道？允许不得入内，小气鬼！我不就摘了一点花吗？你个堂堂的王爷，怎么这个度量比甄别还小？这王府的一草一木都是本王的，本王说不许就是不许。王爷，凡事都好商量，对不对？那这样，你四我六，怎么样？那五五三七，就三七，不能再多了。三七，不，你行，你好样的，你好样的。臣妾心疼殿下，最近政务繁忙，特摇了这碗燕窝。有心了。殿下最近为何对我如此冷淡？是不是因为婉儿做错了什么？为了殿下，我什么？多想了。婉儿父母被流寇所杀，一直就受尽白眼，处处受欺负。多亏了殿下收留，让我在王府照顾。可是如今，却连我亲手熬的燕窝都不喜欢了。既然是你亲手熬的，那我就尝尝。嗯。断人财路。楚尘远这个混蛋，逼我用马粪赚钱，他居然在这里喝茶。小姐，这个马粪是用来做什么的？这个是一个既便宜又好用的药材。药材？嗯，走吧。啊、王妃，你没事吧？云慕雪，又是你。在玩什么把戏？不是，殿下，你你你听我说，刚刚不让哪个王八蛋在那边乱扔香蕉皮，我
。我也是受害者。这黑漆漆的，究竟是什么东西？这个。说。麻烦。哦，不是，等一下，你听我说，它虽然是麻烦，但是它很新鲜，它前脚刚拉出来，我后脚就拿出来了，劳动价值非常高。云墨雪，这事真不怪我，谁让你把我房里的供应断了，还不让我进御花园，我只能靠这个赚钱了。你还理直气壮？我都说了，我不是故意的了。再说了，你就应该好好查查，是谁在我们这儿乱扔香蕉皮。简直歪给我们国民平均素质！好，赚钱是吧？从今天起，王妃宫中的分地全部克扣，卖花露所得之钱全部充公。殿下，我错了。完了。哎，殿下。王妃这般屈尊，着实让人佩服。小姐没事的，明天将军大人就到府里来看咱们了。我爹，嗯，我爹是不是很有钱？当然了。爹，秦科长，这才几个月没见，你就减轻成这般模样，是在王府过得不好，还是殿下欺负你了？欺负你了？啊，不不不，没有，我最近减肥。你不说，爹也知道。起初，爹就不同意你嫁给殿下，可你偏要嫁给他。谁说不是呢？既然事已至此，多说无益。这个你留着。我傻丫头，跟爹还客气什么？你怎么想没有娘？是爹一手把你养大。爹怎么能看着你吃苦呢？在这王府啊，穿的不好，吃的不好，就到外面去买点好的，别委屈自己。放心，你是爹唯一的闺女，就算是拼了这条老命，也要护你周全。关头。这时候。也不早了，爹先走了。我送你。不用了，好好歇着吧。爹，这么好的夫妻，他的结局却……不行，我一定要护云家人周全。怎么样了？东宫的内应抓到了吗？抓到了，是个刚进府的丫鬟。但是在他身上没有找到殿下所说的那封密函，没有。难道在云暮雪手里？殿下是怀疑王妃？那日家宴，太子似乎对他很不一样。先试探试探，但愿是本王猜错了。是。那个奴婢怎么处理？干什么？这个人他犯了什么大事？你要如此重罚他？这个奴婢是太子安排在府里的细作，你说他是不是罪有应得？细作？这个人怎么如此眼熟？是。喝下去。来人！没没没没气！拖下去喂野狗。是。背叛本王的人死不足惜，王妃不必害怕，除非做了什么背叛本王的事情。我我怎么会呢？殿下，我们还要继续探访。
，现在就是最好的时机，惊弓之鸟最容易露出马脚。没想到楚尘眼居然如此狠毒，简直杀人不眨眼。不过他好像本来就是这种人啊。刚才对我说那些话是什么意思？难道是在怀疑我？回不来我就放心了。小姐，你怎么了？完了，完了，完了！小姐，你等等我。小姐，都过去那么长时间了，东西早就被人拿走了，必须得找到。要是落到楚尘远手里，那我就死定了。是。王妃要找的可是这个？王妃找的是不是这个？殿下，这是您的东西，收好。这不是王妃要找的吗？当然不是，我要找的是块玉佩。带着奴婢偷偷摸摸跑到这儿，就是为了一块玉佩。那块玉佩是我爹送我的，很重要，我从小就带着。是。那你来说是怎么样的一块玉佩？白玉的，刻有云纹。在哪丢的？应该就在这一片吧。我采花的时候不小心丢。既然这玉佩这么重要，那本王就帮你好好找找。裴昭，在，带人帮王妃去找，记住，要一寸一寸仔细的找。找。王妃就不必去了吗？在这陪本王等着，我倒要看看有没有你说的玉佩。这边没有。这边也没有，找到了，殿下。在哪找到的？就在海棠花附近。既然这玉佩这么重要，王妃可得好好守着，在那丢了。谢殿下。咱们走。是，小姐，还好提前有准备，没想到东西真在殿下手上，那是假的，他在试探我。啊？那真的在哪？我们还要去找吗？楚尘远这个人生性多疑。如果我们这个时候去找，就会不打自招。那我们怎么办？先回去，先不找，走吧。好。嗯、殿下，您找我。太云庵中丁着王妃，他的一举一动，汇报。今日王妃的表现，不像是……小心点总是好的。本王苦心经营那么多年，总不能在阴沟里翻得转。再说了，自从那日落水以后，我总觉得他似乎跟以前不一样。是，这名单上的都是太子安插在六月的眼线，全部除干净。啊，殿下是要和太子宣战吗？东宫都把手伸到我这羽王府，不给楚真点颜色看看，他岂不是觉得本王好欺负？在这儿，怎么找了那么半天没找到？是我那天喝多了，记差了。哎呀，烦死了！到底在哪儿？一个宫女生的贱种，居然敢跟本宫作对！没想到，楚尘远一夜之间将我们安插在六部的眼线全部除掉。看来这些年他都在韬光养晦，藏了不少实力。如果让楚尘远知道当年修建皇陵一事，本宫暗中做了手脚，那太子殿下放心
，老臣绝对不会让这件事情发生。殿下，门外有个自称是翼王王妃的人求见。翼王妃可是宫中的稀客。坐。你这样子，怎么看上去好像是被狗咬了一样？一万一万！王妃此次前来，所谓何事？啊！这个东西应该是太子殿下的吧？王妃好聪明。想必应该已经想好跟我谈什么条件了吧？那我就直说了，楚尘远心狠手辣，最终整个云家都会覆灭在他手上，我不能坐以待毙。你的意思是，你想除掉楚尘远，我可以助你一臂之力，不过我有个条件，只要本宫能办到，什么条件都答应。其实也不难，无论将来在何时。何地，何种情况，殿下都必须保证我和云家上下的安全。小事，以后令尊大人就是不可轻信。那这个东西，乌龟原主了。这里面的东西，你看过？当然没有。既然要合作，肯定要有诚意的嘛。翼王妃，不，云母。眼下正好有一件事需要你帮忙。殿下出去了，今天府里没有人，好机会啊！父皇最讨厌官员和皇子私相授受,受。我听闻楚尘远最近和户部侍郎有密信往来，如果能找到那封信，那……奇怪，放哪儿了？等等我！那件事怎么办？晚上，户部侍郎会去处理。这肚子怎么突然这么疼？裴照，我今晚多看些书，去帮我拿一下，越多越好。我打算全部看完。殿下，您不是说要去看侧夫人吗？挑灯夜读。好。来，放这儿。一起学，啊！军中不行了，都是快走了。子曰：“不行了，憋不住了。”楚尘远，你这个时候装什么好好学习，天天向上啊！完了完了完了。哎，裴正，疼！天都亮了，吃早餐去。嗯，殿下，你干嘛？啊！啊！厕所。王妃，王妃，为了该死的戏，让本姑娘出卖色相不成？啊！我舍不得孩子，讨不着了，拖出去。
。王妃今天来的很勤啊。我，我今天是第一次来吗？说吧，什么事？殿下日夜操劳，为了养家糊口，早出晚归，尽心尽力。那我这个做王妃的，当然该关心关心殿下了。殿下，我亲自熬的燕窝，您尝尝。亲自熬的，亲自让厨房熬的。我来，我来。王妃今天很不一样。哎，我就是偶尔来尽尽王妃应尽的责任嘛，不用谢啊。是吗？王妃的责任可不止这些。怕了，现在知道怕了。你，你还没喝汤呢。大补，去拿吧。就凭你敢吃我豆腐！哎，殿下醒啦！我这脑袋怎么那么疼？像是被人砸了一下。这怎么可能呢？谁？谁吃雄心豹子打了？砸我们一王殿下！那个，清洗漱，东西给你准备好了。是你，你敢打本王？殿下，你是做噩梦了吧？你知道自己是吗？殿下，该上朝了。殿下，让本王妃来替你更衣吧。小姐，可算回来了，累死我了。哼，如雪这个贱人。居然把我当丫鬟使唤，还刁难我！啊，皇帝，瓜子壳太多了，太脏了，太脏了！啊，嗯，嗯，嗯，是不是不能弄脏他的衣服？啊，对不起啊。我不是故意的，吃啊！脏了脏了！云慕雪，你欺人太甚了！我不干了，不干了，那我就只能去跟那个殿下、太子，还有家里那个什么侍女小青、小红、小紫，最重要的是门外的大白，就跟他们说。咱们家的这个错夫人是一个不讲信用、说话爱放屁的小人。你，你，你开始干了，那就辛苦错夫人打扫干净了，辛苦啦。哼。给我等着！千万不要有把柄落在我手上，否则我一定把你碎尸万段！真是冤家路窄啊！
他写了密信，说好了。放心吧，我会亲自交给殿下。哎，等等，我怎么觉得你这个声音这么耳熟呢？怎么可能呢，云姑娘，我们第一次见面。咦，什么奇怪的癖好？走走走，那我走了。云慕雪，你居然跟别的男人约会，你死定了！殿下，殿下，你怎么来了？殿下，你看人家这双手都被王妃折磨成什么样子了。不是你要跟别人打赌的吗？可是殿下，他也太过分了，成天变着法子使唤我。不过殿下。臣妾这些苦也没有白受，我发现王妃居然偷偷和别的男人私会，我亲眼看见的，两个人抱在一起卿卿我我，真是不知廉耻。是吗？这王妃也是胆大包天啊，竟敢闯进书房来偷情。她在床底下躺了一晚上，也算给了她一个教训。殿下，咱们打算怎么处置他？处置？这可是太子处心积虑送给我们的一枚棋子，当然要好好利用。可是王妃真的要是拿了对您不利的东西交给太子，放心吧，有志于暮雪，太子只会看到我想给他看到。你先回去吧，我有些事情要处理。殿下。那王妃，你不处置他吗？本王心里有数，一起先回去。爹，哦，云<笑>慕雪这个贱人，她给殿下下了什么迷魂药？她跟别人私通，殿下不处置她。云慕雪，看来想要除掉你。只能我亲自出手了。怎么会这样？废物，一群废物！殿下，那封信是云姑娘亲手交给属下的。回东宫路上，属下也是小心谨慎，绝不可能有差池。没有差池？那你告诉我，原本是楚辰远写给户部侍郎的信，怎么到凤凰那儿就变成我和张大人的信了？殿下，拿到信以后，难道就没有何求？我当然看了，明明就是楚辰远和户部侍郎的信。怎么就？这里是金銮殿，不是东宫。你想闹到父皇那儿去吗？一定是信纸有问题，玉水就会显示出原本内容，所以就变成您和张大人的信。云慕雪这个贱人，居然联合楚辰远合伙诓骗本宫。现在父皇以为是我暗中和张大人私相授受，不仅罢了张大人的官，罚我夜庭禁闭。殿下，这件事真的和属下无关。你说，来人，去告诉云慕雪，后日狩猎，务必将楚辰远引到竹林，否则我就把云家上下的脑袋一个一个摆在他的床头。是。殿下是想拿狩猎做文章？这个四弟太不听话，不能留了。这一次我要永绝后患。那这云慕雪，殿下如何打算？不听话的狗，就算养大了，也会反咬主人一口，如趁早打死。王妃，来了。嗯。是去狩猎，又不是搬家，大包小包成何体统？就是。哼，我看你就没坐过高铁。出行必备，琉璃，走。是。琉璃，嗯，把我的花生、瓜子，还有我的水母，通通卖上去。好。云慕雪，你个贱人！他到底给殿下灌了什么迷魂汤？他居然连狩猎都带着他！你给我等着，我一定要你有去无回。不好意思啊，殿下。啊、没事。什么情况？嗯
殿下，你确定吗？现在还吵。殿下考虑考虑吧。大家闺秀没有个大家闺秀的样子，玄女真是讨厌。哼，我不想娶，我还不想嫁呢。殿下，老夫有约。有何事？百年奸娃儿被强征。为皇家修建荒陵，被无缘无故秘密处死，我就这么一个儿子啊！我实在走投无路。儿子修建荒陵是是由太子一手操办，难道与他有关？吵吵嚷嚷成何体统？来人，把他拉下去！你不管吗？来<笑>，起来，起来！哎，住手！不许去！放开！不许去！我可不像你，冷漠无情，薄情寡义。说下去就别想上来了。你放心，这件事是我一人所为，跟你无关。放开！刘离，我们走。王妃，让开！让开！让开！你起来。老婆婆，你放心，苍天有眼，总有一天会真相大白的。这些钱你拿着，谢谢。没关系，走吧。谢谢姑娘。琉璃，你快看看那边什么东西，我们去看看。好。给户部侍郎写封信，叫他妥善安置那些被人秘密处死的宫廷家属。让他做的隐秘行，是。楚尘远，那个琉璃他掉进井里了，你快去救他行不行？刚才不是还好好的？哎，来不及了，快走！殿下，派一队人马跟着你。不用了，我一个人去。走走。哎、走到天黑了，到底在哪儿呢？应该。应该就在前面吧。为了云家老小，对不住，楚尘远。小心点、啊。你没事吧？走，我带你去疗伤。楚尘远，快把衣服。干什么？我帮你上药啊，镜上有毒。你孩子家家不知廉耻。不知就能成大事者，不拘小节。再说了，都二十一世纪的年轻人，能不能思想开放点？还好啊，附近有这种药，能解你的毒。不然，等我们赶回去，早就连命都没了。干嘛？没什么。刚刚谢谢你啊，如果不是你躺在这儿的，可能就是我了。你记得就好。以后在王府安分点，少做点稀奇古怪的事。说你胖，你还喘上了，就不会说一句“不客气，谢谢你”之类的？我刚刚还帮你上药了呢。我先睡会儿。不成远，扎无赦，杀！要怪就怪你自己太心狠手辣。像你这样的人，还不知道沾了多少人的血。我这是替天行道。再说了，云家上下几百人的性命都会死在你手上，你这一死，他们就安全了。
，他刚刚还救了我。那……哎，我我可什么都没干。楚辰远，不会发烧了吧？啊，这么疼，你没事吧？楚辰远，你醒醒！楚辰远，殿下，裴昭，在这里。不，不要，不要！一个最下等的宫女，竟然敢爬上龙床！陛下最讨厌的就是你这种不知死活的贱人。就算她是皇子，在宫里也永远翻不了身。你就好好上路吧，陛下会放过你的。不要，不要，不要，娘，不要杀我娘，不要杀我娘，不要，不要！楚辰远，你怎么了？楚辰远，楚辰远，你醒醒！娘，你说什么？皇兄，你你算什么东西、啊？给我，给我！生的贱种，你算什么东西、啊？这是先生奖励给你的吧？饶是我，这是我公公好先生奖励给我的。让你和我争，让你和我争，让你和我争，这就是和我争的下场。才是父皇最宠爱的皇子，你这一辈子都注定会被我踩在脚下。来人，给我教训教训他！贾珍，总有一天我会亲手把你从东宫的位置上拖下来。楚辰远，楚辰远，楚辰远，不要！我可不想趁人之危，我顶多算是故意报复。楚辰远。你醒了，你，你干嘛啊你？周青，陪我安静待一会儿。没死，这样都没死。楚辰远的命可真大呀！属下之职，求陛下饶命。不过，四皇子也受了很重的伤。只要他没有发现我当年修建皇陵克扣的木料钱，致使皇陵坍塌，本宫不妨陪他慢慢玩。后日乾元节，我要他好看。所以说嘛，中性笔还真是一项伟大的发明。殿下，你的伤，这就是你花了一上午为皇上亲笔抄的祝寿词。你看，画的图案，这是七。这明明是侍女图嘛，不识货。后天就是乾元节，宫中设宴，皇宫上下都会为皇上献上亲手抄的祝寿词。你就好意思送这个？来，写两个字儿，我看看。写就写。这么看，楚辰远其实挺帅的。专心点。雨木雪果然没死。这么多刺客，连个女人都杀不了，真是废物！姐姐，今日我这房间还挺热闹的啊，殿下也在啊？你怎么来了？听说王妃狩猎遇刺，我特地做了糕点给你送过来，给姐姐压压惊。行了，专心。
，不会，还不是。本事。殿下和姐姐听说面具人的事儿了吗？什么面具人啊？最近城里出现了好多戴面具的，掳走了不少人呢。他们来无影去无踪，大家都说他们不是人。王妃夜里一定要关紧门窗，免得被那些脏东西给盯上了。不是人？难道是鬼吗？那些贼人掳走的都是青壮年。你跟他说这些干什么？你别害怕。是。我还有事，我先走了。啊，殿下，我给你准备了新鲜的荔枝饮，您过去尝一尝吧。不必了。殿下，殿下。青壮年。哇，殿下还是穿白色的好看。喂，楚尘远，你好了没啊？怎么这么久啊？还不错嘛。我还是喜欢穿黑色。喂，等等我。嗯、皇上驾到。参见皇上，免礼。今日乾元节，大家不必拘束。坐。谢皇上。父皇，为了庆祝今天的节日，儿臣准备了一份特别的礼物，请诸位品尝。哦，同上来我当是什么稀奇的东西，原来是螃蟹、啊。蟹螯及金叶，遭秋氏蓬莱。这些蟹是儿臣特意五百里加急送来，路上用冰块保存，鲜得很。这蟹在中原确实是新鲜东西，太子有心了。钟爱卿，一起尝尝。<笑>王妃和四弟怎么不吃啊？莫非是没见过，不知道怎么吃？竹林让人杀我的事，还没来得及跟你算账，这会儿你自己送上门来了。哼！哎呀，其实啊，这根本就不是螃蟹最好吃的做法，它会丧失螃蟹的一部分鲜味的。是吗？没错，我知道有一种做法可以完全保住螃蟹的鲜味，而且运输起来非常方便。根本就不需要百里加急，劳民伤财。翼王妃，你说的可是真的？皇上，当然是真的。我现在就可以当场给你做一份。这就好了。啊，再等一下。大功告成，您尝尝，这是真的。陛下，这叫生烟，非常鲜，您快尝尝。父皇不可，谁知道这名墓穴是不是编的？如果是什么不干净的东西，父皇还是以龙体为重。喂，你没见识就承认自己没见识。你这么说会显得自己很蠢。你，哎，尝尝也无妨。就这么吃，皇上要吃出什么毛病？因为脑袋都不够看。朱真远，你相信我。确实鲜，味道美极了。皇上，您要是喜欢，我可以天天做给您吃。好，翼王果然娶了一个好王妃。
。父皇，今日高兴，儿臣想与四弟以射箭。今日难得有此雅兴，准了。不行，皇上，一王前段时间受的伤还没好，这时候比试，岂不是让他占尽了便宜了？天文陛下当年身负重伤，仍然率兵亲征，何等英明！怎么如今到了翼王这儿就如此矫情？难不成翼王是想说自己比陛下高贵？你，我没事儿。四弟，我们以前就经常比射箭，今日有机会，正好帮四弟回忆回忆儿时的游戏。是啊。今非昔比，臣弟可不会让着皇兄。楚尘远的伤还没好，如果失手射伤太子，就是弑君，满门抄斩的大罪。为了扳倒楚尘远，太子真是够狠。四弟，你可要稳着点，王妃还在看着。嗯、四弟可真是百发百中。从不会射偏。皇兄，父皇可还在上面看着？四弟，我劝你还是把眼睛蒙上吧，要不然一会儿本宫伤到你，可就不好了。要是太子射偏，顶多算剑术不清。难道他是想借此机会杀了楚尘远？这可、个、怎么办？楚尘远，皇上，我敬您一杯酒。哎，你们开始。李慕雪，你没事吧？皇兄的剑法精进了不少啊！放肆！难道你们两个还想当着朕的面面容相见吗？父皇，如果不是云暮雪，儿臣刚刚那一剑分明可以中。云暮雪，你是兵部将军的女儿，比武场的规矩，你难道不懂吗？皇上，王妃为救儿臣心切，这才冲了上来，还请皇上恕罪。今日这比武，朕判太子胜了。不过，翼王和王妃之间伉俪情深，这份情。着实打动了朕，朕希望日后你们夫妻同心。今日的事到此为止。哎，糖葫芦哎，你想吃这个？嗯，来了。古代的糖葫芦就是好吃，用料多。哦，对了，你今天在皇宫，为什么不直接和皇上说，太子是故意要杀你？所以你觉得太子他为什么会为我做这么多？他这个人吧，长得不好，话还多，有时候脑子还不太好。但为什么？因为他的生母是父皇最爱的妃子，又因病早逝，父皇心中有愧，而我的生母只是太太。意外，嗯，来一个，我不吃这些，来一个嘛，很好吃的，嗯、怎么样？算，<笑>小姐，王爷，真的是你们？哎，婆婆，是你啊？你这段时间过得怎么样？很好，多谢王爷。快请起。上次要不是您让侍郎大人帮助我们。恐怕草民早就没命了。啊，楚尘远竟然会帮助他们？不用客气，我应该做的。你这篮子里卖的是什么？没想到你们这时候也有戒指。没错，可惜啊，这个东西只有恋人之间才能佩戴。想不到这东西还有这种意义，那我都要了。这戒指只能买一对，这样才能牢牢锁住心上人的心呐、啊。我要这个，祝你们百年好合。嗯
，这是怎么戴的？这样子戴的，笨死了！看着。那个，我还有衣服没洗，我先走了。殿下。王妃怎么了？睡着了而已。你现在有什么事吗？竹林里的刺客已经招供了，此事的确是太子之事。意料之中，东宫未免也太心急了些。小声点，别把他吵醒。是。让你小声点。殿下和王妃的感情，属实令属下羡慕。羡慕？你跟我那么久？难道还不了解我？属下只是觉得，自从王妃落水之后，殿下对王妃的态度和以前不一样了。裴章，你相信世上有无关利益的感情吗？嗯。哎，自从母妃死后，就用童话故事，我是再也不信了。殿下，既然他救了我。今天什么日子啊？怎么这么多的菜？哎，小姐，现在还不能吃。我、哦，殿下说了，今天晚上他来陪您一起用完膳。楚晨远要来？对啊，殿下命人栽了很多的海棠花，说你以后啊，想摘多少摘多少，想去哪儿就去哪儿。他还说什么了？嗯，殿下还说了，说您房间怪冷清的，给您搬了很多新家具呢。<笑>小姐，你最近怎么跟殿下的感情越来越好了？你们是不是？嗯、你别胡思乱想。兴许他那是为了感激我在宫里救了他一命呢。哼，我才不信。啊你。别动！不好，王妃被东宫抓走了，贱人！琉璃呢？你们把琉璃怎么样了？你还是担心担心你自己吧，林墨雪。你和楚晨远那是在宫里，不是琴瑟和鸣要好的很。你让他来救你，我倒要看看他敢不敢为了你闯我东宫。哼<笑>，笑什么？我笑你居然愚蠢到这个地步！堂堂东宫太子，竟然处处比不过一位殿下，现在居然拿一个女人来威胁他，<笑>威胁？云墨雪，我到底还是高看了你。楚晨远不过是利用你，给了你点甜头。你真的傻到以为不在乎<笑>我这个四弟，我比你。从小就心狠手辣，你居然愚蠢到跟这种怪物谈感情，你终究还是认错了罪。我看你才是那个心狠手辣、我无情的怪物。贱人，我让你诓骗我，我让你和主臣远联手。来人啊！
。说，楚尘远是不是在追查黄陵的事？都查到什么了？我是绝对、绝对不会告诉你的。好，那我就跟你玩个新花样，看你能嘴硬到什么时候。把他带走！放开！放开我！说，楚尘远到底查到什么了？你休想在我这里得到任何关于翼王的消息！殿下，不好了，四皇子已经杀进东宫了。楚尘远竟然为了一个女人。自己送上门来了，走！放肆！楚尘远，你是不是不想活了？把王妃给放了！<笑>真是为了他呀！他是你什么人？居然让你这个冷血无情的怪物！为他连命都不要了，他是本王的王妃。我劝你最好乖乖听话，把他给放了。云木雪在翼王府中，对本王施以无辱之辱，不慎被发现，本王为了肃清宫闱，将他就地正法。这个理由怎么样？滥用巫蛊之术，理当受罚。可是你呢？修建皇陵，中饱私囊。事后不但不知悔改，还把事情败露，联合皇后把宫人就地正法。你居然！皇陵代表子女的一片孝心，你说，如果皇上知道，他会怎么样？你没有证据，这是污蔑！你怎么知道我没有证据？我苦心准备多年，就是为了这一事。你就等着我把这份大礼亲自送到父皇面前。带着我们这几年查的所有证据，去宫中面见皇上。殿下，面具人的事情还没查清楚，恐怕现在不是最好的时候。管不了那么多了。是，属下遵命。听说了吗？翼王被陛下罚了三百银子。翼<笑>王拿着太子贪污的银两，去皇上面前举报，没想到<笑>皇上对太子只是稍加惩戒。反而以贪功造进，觊觎太子之位，狠狠责罚了义王。真是没想到，谁料义王的生母是陛下最讨厌的人呢？怎么会这样？你打我！像你这样的下贱东西，永远只能被本王踩在脚下。打！我狠狠的打！告诉他们，这就是跟本宫作对的下场。本宫高低还是小看了，没想到你伤得那么重，还能跑。楚尘远，圣旨在此，帝王妃想抗旨吗？别过来！我没事。四弟，这世界上有些事，从一出生起就注定。就凭你也妄想扳倒本宫，你自量力！<笑>恭喜殿下，贺喜殿下！楚尘远受罚，可真是大快人心呀、啊！楚尘远竟然妄想扳倒本宫，想想就可惜。不过，父皇听闻皇陵的事，居然什么反应？太傅觉得这是什么意思？还能什么意思？自然是昭告群臣。殿下才是最受宠的皇子，未来的宠君。现在朝中的形势可是一片大好啊。那父皇那儿，嗨，殿下不必担心，皇上爱殿下的心昭然若揭。
，只要殿下找个机会立个功，对陛下表表孝心，此事就算过去了。您依然会顺利的继承大统。<笑>那就借太傅吉言了。你都已经三天没吃东西了，是在想太子叔的话吗？这三次。是我母亲留的习物，这么多年过去了，我都快忘记他长什么样子了。但我永远记得，他被人活活勒死，那双绝望的眼睛。没有关系，都过去了。小时候楚臣还经常欺负，父皇明明什么都知道，还是会偏袒楚臣。也许楚臣说的没错，有些人生出来，您就已经注定了。这样吧，我啊，告诉你一个秘密吧。其实啊，我不是你们这个朝代的人，我来自未来，我知道你们这儿发生的所有事情。那你说，我的未来是怎么样的？你未来啊，会成为皇帝。会继承大统，然后呢？然后，聂云将来，我就知道你是哄我的。人的命是没有定数的，只要你还活着，一切都能改变的。你的伤怎么样了？我没事小崽子，哪儿不舒服？死不了就行。就是我楚辰元要了你的狗命。殿下，今日我们可以休息。不用上朝，传令下去。王妃与太子勾结，即日起罚入杂役房做苦工。殿下，我知道你想说什么。我接下来要做的事很危险，云木雪不能成为我的软肋，否则他连命都保不住。是。你给我个解释，你想要什么解释？我做错了什么了？为什么要罚我去杂役房？你和太子暗中勾结，屡次三番递送王府情报，你真以为自己做的天衣无缝，本王就毫无察觉吗？我，我是把你和户部侍郎的书信交给了楚真，但除此之外，我没有做过任何一项对不起你的事情。有这一次就够了，你还想干什么？本王念在昔日的情分上，才留你在王府，没有杀你。你未免也太得寸进尺了些。楚尘远，你怎么会变成这样？最好乖乖听话，否则你也不想因为这件事情连累到你爹头上吧？我认。但琉璃呢？他什么都没有做错。琉璃是你的贴身丫鬟，你去哪她去哪，你自己好好想想吧。楚尘。
的人，你果然是个冷漠无情的怪物，是我看错了。小姐，这不是你该干的活，我来就好。哎、没事儿，哪有那么矫情？以前我自己在家的时候，还不是要洗衣服？小姐，你什么时候自己洗过衣服？啊、没什么。琉璃，对不起啊，这次是我连累了。小姐，你别这么说，我只有你了、嗯。你对我那么好，我早就把你当成我的亲姐姐了。你在哪，我就在哪。那叫声姐姐来听听，又在偷懒，又在偷懒，又在偷懒，又在偷懒。哎瞎了你的狗眼！这可是一王妃，一王妃，我呸！都到了杂役房了，殿下把你赶出王府，只是时间问题。小姐，你别听这个老妖婆胡说，放肆！别太过分了。就算我不是一王妃，但我的父亲也是陛下亲赐的将军。收拾你，还不是难事？就是。今天不把衣服洗完，不准吃饭。小姐，您听说了吗？云梦雪那个贱人勾结太子陷害于殿下，现已被罚到杂役房去做苦力了。什么？那个贱人去了杂役房？什么时候的事儿？就在昨日啊。原来是那天。他不是在私会，而是给太子通风报信去了。难怪殿下不生气，原来他早就知道了。哎，去告诉杂役房的人，这儿几桶冰块，让云暮雪亲自给我送过来。你要的冰块？哟，这不是我的王妃姐姐吗？怎么跑到杂役房当苦力了呢？不是你把我从杂役房叫过来的吗？装什么装？放肆！你还以为你是王妃呢？你也不看看你现在什么身份，敢跟我这样说话？不好意思啊，楚辰远现在还没打算休了。你要是着急的话，你去问他呀。你哎，云慕雪，你个贱人！以前仗着殿下对你的宠爱，处处压我一头。现在你不也跑到奴役房去为奴为婢了吗？你说，你要是莫名其妙的死了，殿下会不会心疼？殿，殿下，都怪这个奴婢，他把我洗澡桶里的冰块给弄洒了。惩罚的好。殿下，我就知道你最疼我了。那是自然。冰块送到了，我先走了。<笑>殿下，你看我今天的这身衣服是苏州锦阳手工做成的，好看吗？殿<笑>下，你这样对王妃。是不是太过分了？只有这样，那些别有用心的人才不会打他主意。他有人选，人安全。是楚辰远让你来的吗？不是。我以前习武经常受伤，这种膏药疗伤会比较好。谢谢。你跟了楚辰远这么多年，应该很了解他吧？他真的没有感情吗？
我只知道，殿下做什么都有苦衷，不是每一个人生下来就知道怎么爱一个人。雨下大了，属下送王妃回去吧。殿下，恕属下直言，今日在朝堂之上，皇上对您赞许有加，此事会不会有什么蹊跷？连你都看出来了，太子那蠢货什么都不知道。啊？那皇上到底是什么意思呢？我这个父皇偏心的很，他这是想把我推出来，让我成为众矢之的，给他亲爱的太子挡刀。对了，面具人的事情搞得怎么样了？太子这几个月四处派面具人掳走青壮老。听说还在秘密练兵，好一个父慈子孝，真有意思。既然这把火都已经烧起来了，我们不妨再添把柴。添柴？抓紧洗啊！洗不完别想吃饭，天天都是洗衣服，这几天把我这辈子的衣服都洗完了。这个王八蛋，我揍死！简直混蛋！但凡你一见到我，我就我就砰砰，左右两拳打死。大混蛋！刘不起，你跪的吧你？哟，我倒也想故意呢，谁知道有些人鬼鬼祟祟的出现。云不起，你泼了本王一身脏水，本王没怪你，你这什么态度？怎么，嫌我态度不够好？你可以不跟我说话。回去找你的沈婉去。他可是很开心的，我可一点闲工夫都没有，我还要洗一堆衣服呢。吃醋了？呸！我会吃你的醋。看到你没事儿，本王就放心了，不然不好向将军交代。您放心，我活蹦乱跳，好得很。好，那我就放心了。天气冷，多穿点。你莫名其妙，请坐。云将军，你说巧不巧，这个位置令千金女子，有女也来找过太子，没错。他来找本宫结盟，我们合作的很愉快。既然如此，那老夫也愿意献上一份绵薄之力。将军果然爽快，那本宫就直说了。这个东宫我住了太久，太子之位坐的屁股都起茧了，所以换个地方坐。太子放心，老臣必定全力相助。有了将军的帮助。如虎添翼，此事必成。哎，山里的空气就是好，有什么大惊小怪的？要不是陛下突然下令要所有女眷上山烧香祈福，我才不愿意来。什么鬼地方？是。你怎么样了，楚尘远？楚尘远。最心爱的女人在我手上，想要救她的命，那就放我们走。小姐，琉璃，救命、啊！楚尘远，你快把他们放了，救救琉璃！你还在犹豫什么？全部拿下！啊、琉璃，琉璃，琉璃
，少姐，楚尘远，你快过来救救琉璃，快过来！琉璃，琉璃，起来！琉璃，太子有如此孝心，此乃幸事。佛祖一定会保佑陛下总体安康，我朝风调雨顺，百姓安居乐业。好，好啊！父皇，父皇留步，参见父皇。翼王，你这是？这是城中新出现的一股危害百姓的新势力，他们神出鬼没，听说还掳走了不少青壮年。哦，看来。你这是已经有收获了，儿臣正在调查，相信很快就会水落石出的。寺庙是清修之地，岂是你打打杀杀的地方？父皇，儿臣听闻这里的牡丹开的不错，陪您去看看。好，我们去看看。殿下，皇上已知道面具人的事情了，楚真已经坐不住了，很快就会起病，我们要做好万全的准备。是。王妃现在怎么样了？不太好。谢谢琉璃，你还没叫我姐姐琉璃。琉璃，你不是说要叫我姐姐吗？琉璃。你醒一醒，你看看我，琉璃，你醒一醒，求你了，琉璃，你起来，你看看姐姐好不好？我现在就在你面前，啊，琉璃，你叫我一声姐姐。把酒喝了，滚出去！我不想看见你。把酒喝了，放心，我就把琉璃抬下去。满意了。来人，把琉璃抬走，以免过了病气给王妃。琉璃，琉璃，不要琉璃，琉璃，琉璃，琉璃，放开我，琉璃，琉璃。他已经死了，留着他还有什么意义？你明明可以救他，你为什么不救他？你冷静点。他才十八岁。那你有为我考虑过吗？如果那天我放走这些面具人，你知道如果放走他们会害死多少人吗？包括你跟我。你简直不可理喻，楚真说的对，你就是一个自私无且冷血的怪物。所以你怎么想？你今天害死了琉璃，以后也会害死我一家所有的人。是我看错你，命中注定的结局永远改变不了。滚！我从来没有想过要伤害你，现在就给我滚！你也滚，滚，滚！这个楚尘远竟然查到了面具人，以两位所见，现在该当如何？今日看皇上的脸色。似乎已有所怀疑，此事不能再拖了。太傅的意思是，现在起兵。没错，如果皇上知道了我们的计划，到时候岂不是很被动？殿下，还是当机立断的好。楚尘远，处处被父皇提防压制，手上没有多少兵，就算他有，现在我们有云将军的助力，谅他也翻不了天。这个没问题，只是。小女的安危，以后就要仰仗殿下了。你放心，本宫说到做到。多谢太子殿下。那老臣提前恭喜殿下顺利登基，哦，是恭喜圣上。楚尘远、云木雪，你们死定了！王妃，裴护卫，这段时间我看你带着人进进出出，神色匆匆的，是不是发生了什么事
我最近一直在忙琉璃的事情，就没有多问。现在都结束了，你告诉我，楚尘远到底发生了什么？最近事出了点事，殿下不太好。王妃，你还是自己去看吧，属下告退。我就知道你在这儿。你平常总穿黑色，今天换换吧。几日不见，怎么瘦了不少？是不是发生了什么事啊？又打仗了，太子准备起兵谋反。有多少胜算？原来有八成，现在恐怕只有三成。现在我们有云将军助力，谅他也翻不了天。以后就要仰仗殿下了。什么时候？今晚，好。和离书我已经写好了，你就拿着他离开王府。我都已经打点好了。我不走，我们是夫妻，我不会抛下你的。楚真这样的人，阴狠险恶，心肠歹毒。就算有你父亲在，他也不会放过你。那我也不走。好，该上早朝了。你早点回来，我等你回来。快尝尝，这都是我拿手的。这个颜色，火有点大了，换个别的试试。不乱不慌，不悲不伤。啊，对了，还有汤，你等我一下。只剩下空荡。经受我这一生的来了来了。不争不抢，给我，我给你盛碗汤。不金木骄阳，没有你的。其实我以前一个人在家的时候，每天就是上班、下班、吃外卖。每次回到家呢，最希望的就是有人能陪我吃一顿饭。来。没想到，却在这里实现了。陈远，其实我知道，琉璃的事情也并不能完全怪你，都是那些面具人在为害百姓，你是在尽自己的责任。我呢，意外来到你们这个朝代，偏离了我原本的生活，甚至好几次，差点连自己的命都丢了。不过，遇见你，我真的很开心。马车我已经备好了。我一定会带你离开的。好，来，喝吧，喝完我们就出发。殿下，不好了
和你在一起的这段日子，是我最快乐的时候。我知道，是上天派你来拯救我的。好好睡一觉吧，睡醒了，一切都过去了。走吧。告诉你，怎么样才能救楚辰远？你还是听殿下的安排，出城吧。快说，没有时间了。本来这次殿下是必赢的，可是云将军突然站在了太子那边，我们兵力不够啊。最快的援军也要三四个时辰之后才到。这次，我们九死一生。我爹，糟了，这下楚辰远非灭了云家不可。故事的结局。还是没有办法改变吗？唯一的方法就是先下手为强，除掉楚真。王妃，你就别想这么多了，跟属下出城吧，晚了就来不及了。我知道办法了。王妃，你去哪儿？逆子，你敢弑君？父皇，事到如今，我还有什么不敢的？你，你敢？朕把你当做最宠爱的皇子。你居然宠爱父皇！要不是你朝堂之上几次三番要授意皇位传给楚辰远，儿臣怎会出此下策？混账东西！朕若不将矛头对准楚辰远，你早就被大臣们当为眼中钉，死了不知多少次了。怎么会？我明明……蠢货！怎么会有你这样的儿子？朕已经没有退路了。这把龙椅，你坐的太久了。现在儿臣就帮你解脱。来人，快来人，来人呀、啊！楚辰远，好一出父子相残的大戏。老四，好老四，你来的正好。这个逆子。他竟然敢谋反！你快替我杀了他！你就上路吧。路你自己心心念念的东西，最后落在了别人的身上，是什么滋味？只有我。还配得上这个位置？哈哈哈哈哈！你看这像不像皇帝？说，楚辰远，一个宫女生的贱种，你永远都翻不了身！<笑>皇子，刀剑无言，快束手就擒吧！动手啊！骗子！楚辰远，爹，你来干什么？赶紧回去！楚真，你杀我女儿，我要你狗命！陈太医，我求求你，不要杀我爹，别杀他！我不会杀他，将军他没有让我说。我做到了，你没死，我爹也没死。你看，我就说吧，只要好好活着，人的命运还是可以改变的。别说，我就做到了。别说了，不会有事的。朱晨月，他们都说。你是个冷血无情的人，但是我觉得你是因为没有人在保护你。在楚辰远要做个好皇帝
，没有你的阳光，空气只留下热浪。别走，岳梦雪，岳梦雪，岳梦雪，岳梦雪，你回来，岳梦雪。